各位早上好啊！早上起来刚把这个尿素灌满，准备出发了。小白胖已经脏成了这个鬼样子，天哪！这一路三千公里狂飙啊，回去得洗车了。现在做完抗原，做完核酸了，不知道能不能顺利回西安呀？但是大概率会被隔离哦。准备好了吗？出发。这个是风力发电站的主机。哦，好大、啊。前面是须弥山哎。这边也是七块七毛六，七百三四十分。还有二百多公里。现在到保定了，我们要去西安了。我们在这个西安市区的公交站看到了西安，我们比较担心下雨就隔离，所以说先吃个肉夹馍，吃个凉皮儿。做阿塞过，想吃点啥？赶紧吃。听着怎么感觉不对呢？<笑>我们已经到西安了。我本地人居然被劝返了，不行啊！现在我们又回高速上面了，去另一个出口，然后他说可以让家人们。领一下我们回家隔离几天，这个就比较好的一个结果。我们先看看吧，到下一个出口问人家什么情况。我们现在下高速了，不行，我回高速住十四天吧，又被劝返了。我们又换了一个收费站过呀，看看这边什么情况吧。我们现在已经下了高速了，等待了大概两个小时。真的算久了，回家。漫长的等待，等待社区人员接我们去家中隔离。<笑>所以他们在看，按照哪个地方的疫情来隔离我们。好嘞，谢谢。嗯、太好了，好消息，我们可以居家隔离了。现在凌晨十二点半了，十三幺收拾了一下东西，准备拿回家，然后再等社区人员过来。社区的那个负责联系人联系过了没有？啊，联系过了。联系过了。我们直接就到你们小区的大门口，转运你们回家嘛。后面呢，有防疫人员跟着我们，把我们护送到家门口，然后上去隔离七天。房车环游中国，第一次回家，也是第一次，在高速连续开了三天。东西好多，大包小包，这是我妈捡的流量狗，从小养到大，从刚出生就捡了，现在已经这么大个了。哎呀。它妈妈是一只流浪狗，然后在一个那个石头缝里，在一个它是孙悟空的后代，石头缝里生了一窝，然后我妈呢和邻居看到它了，就一人领养了一只。哎呀，大白牙，你看黑的牙好白呀、啊。他已经两年没见过犬，这个真的是绑架代替购买。<笑>从他小小的时候就把他绑架到家里了，养了这么大，现在已经七八年了。就相当于他妈妈跟他那一窝狗都被你们附近的邻居养走了，是吧？对。小泉，你没事吧？没有我。怎么成了？开车开的扭到了。像七星种一样上去了。看我们家龟龟长多大了？哇，你家龟长这么大了？这什么？反正旋转。这好像是个鼠标垫。还有小泉的初音未来。天哪！我小时候拍的照片，现在看看社死了，不敢不敢看。这样子放小泉回到家呀，一定要吃一下阿姨做的小酥肉。现在凌晨两点，她一定要吃。就为了这一口啊！陕西八大碗小酥肉。The next day， 隔离第一天。刚才下去做了个核酸，现在躺一下，来个回笼觉，他还困了。早饭，趴、嗯、到一边了，嘿嘿，乖巧如丝。吃的多结实啊，见证。小黑贼，<笑>这毛发油光锃亮。我们俩最喜欢这个小阁楼了，在这工作呀，喝喝茶都特别好。啊，又要隔离，但是还好，这是在家里啊。哇，我已经很开心了，好吗？就在家里面，阿姨也在家，多好呀！吃喝不愁，然后每天还能够晒晒太阳，我可太开心了。你看小黑仔还在旁边陪我，多好。哦，今天我们有炸土豆，哎，我一直想吃这口。新疆土豆，好好吃啊！我们来阳台这边拿物资。哎，我们找叔叔帮忙买点东西，我把它掉下来。今天我们吃纸包鱼，这是阿姨准备。然后纸包鱼呢是叔叔在外面给我们买的。哦呦，真不错！之前我们来，阿姨就带我们去旁边那个纸包鱼吃，特别香。这一条简直了，这是江茶鱼。看，还有菜。就想着家里这一口纸包鱼。<笑>我想的是羊肉泡馍和纸包鱼。主要这边纸包鱼卖好吃。这条鱼我们仨吃完真的已经饱了，但是呢，<笑>阿姨准备了好多菜，所以我们要把这个锅底当成涮锅。魅力恨，魅力恨。还有这个鱼头放进去，然后把底料一放，哇。冬瓜，一鱼两吃，真棒。Five hours later， 哇，哎呀，酒啊，哈哈哈哈哈，跳起来打你膝盖。
Day two. 救命啊！这个天气太适合睡觉了吧？外面已经连着下了两天雨了，我感觉我长在床上了，我感觉我已经是个 five 了。等着好舒服。小泉自从回到家就开始了冬眠模式，他已经睡了两天了。嘿、hey, ，你清醒一点。我有可能这几天开车累的。啊，早上起来了，居家隔离第二天。我们俩就在拳头家里面安静的隔离。阿姨呢还给我们做好吃的午饭，我特别的开心。你不开心吗？开心。是我最舒服的一次隔离，<笑>然后这两天呢，我还听到阿姨抱怨这个复试，待久了之后我也发现，第一次爬楼梯你觉得很有意思，然后你多爬几次楼，好累、啊，甚至你有时候在楼上你都不愿意下去，因为家里有老人的话，这个楼梯他们上下爬还是不太方便，想买复试的话，还是要考虑一下家里老人能不能受得了。阿姨下午给我们做了银耳雪梨汤，还磕了薏仁米厨师的，还有新疆的大枣，哇，厉害厉害，太好喝了。来一口吗？拳头啊，下来喝汤了。今天晚上吃面条。哎呀，我这两天吃太多肉了，应该吃点面和菜了。又上去睡觉了。要不然前天咱们回去干啥呀？不剪片子吗你？早上好啊，最近西安要连续下雨五天哦。大补呀。阿姨竟然给我们做了燕窝，感动，好吃吗？好像果冻了，没什么味道。阿姨在阳台种的葱，长得挺好呀。这边还有呢，看这个蹲在角落里的黑黑，我要笑死了。下雨一刮风，你害怕呀？然后他今天就颓了，<笑>毕竟黑黑也是一个八年老狗了，不都长白头发了？他可喜欢去。你的嘴为什么这么臭？最近呢，新增了一项业务，每天早上给小黑黑挠挠毛，没意义，舒服的闭上眼睛就都。我非常喜欢吃饺子，你们喜欢什么馅儿吧？今天我们吃芹菜肉馅的，因为我们家很喜欢吃饺子，所以我们没事就包饺子。小泉，你会干嘛？我感觉一回家就颓了，睡了三天的觉。大家有点安全感好，对，一下子就懒散了。小泉记忆的考验，哎呀，还行、哦。你在这包包我怎么这么大声？哎呀，全部你，你还不见？以前被一个人说，现在被俩人说，可以吗？对不对？完美。好了好了好了。这是个锁是吗？<笑>我们家那也是肉馅先炒一炒，然后再翻。我们还突然有点紧张，我们家是这样包，这样子。请看三种啊，不同的人，不同的包法，你们是哪一种呢？这是我的包法，这是拳头包法，这是阿姨的包法。还有你吗？这不就是包那种？这是。辣吗？已经卸了的饺子。嗯，饺子皮儿真脆。<笑>什么鬼？一点肉馅都没有。这是我包的。还是有馅的好吃。那不然呢？<笑>它就是白糖馅的，里面有一点白糖，一点面粉，好吃吗？甜甜的。嗯，就像是面皮儿蘸了糖。什么鬼？居家隔离第三天的晚上。哎，太太困了。我一回到家第一天呢，这个社区人员就把门全部给封住了，然后敷了黄嘛。等能出去了就变绿了。出去之后呢，带大家好好的转一下陕西。作为一个西安人，好吧，我我我陕西话不是很标准，那就好好的转一转吧。青山不敢，绿绿长流，关注我们，一起开始环游陕西之旅。的房车生活，咱们玩完了，拜拜。